E você sabe o que me impressiona? O Bruno falou de tempo, né? Que o Palmeiras não sofre. Há muito tempo eu não vejo um clube é, ser tão... É, ter uma fase tão tranquila como o Palmeiras está tendo. A gente não, 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 tem, não tem problema no Palmeiras. Isso, o Flamengo, o próprio Flamengo que conquistou títulos, o Flamengo tem um problema atrás do outro. Eles causam os problemas deles, né? E o Palmeiras não. O Palmeiras segura. No começo do ano teve aquelas pichações, mas passaram por cima como se não tivesse existido nada. Até porque foi esquema de torcida que Sim. não recebeu aporte do Porcar na isso, né? Mas isso, várias coisas aqui, por isso que dá resultado. Várias, você citou aqui é, a temporada. Eu falei, ó, há muito tempo a gente não vê o mesmo comandante numa em três temporadas seguidas a gente não vê há muito tempo uma tranquilidade como o Palmeiras está passando e isso tudo é levado para campo inevitavelmente ele é levado para campo essa tranquilidade por que, que o Palmeiras consegue reverter placares por que, que o Palmeiras não se desespera por que, que o Palmeiras não se desespera nem em derrotas mesmo quando perde o Palmeiras no jogo seguinte o Palmeiras já está de pé o Palmeiras já consegue reverter a situação então não tem desespero no Palmeiras. Sabe uma coisa? É legal ver isso num time em cima, brasileiro. Em cima do que você está falando, é, geralmente quando as coisas não estão indo bem, e no primeiro tempo, né, o Palmeiras estava perdendo e tentava muitos erros de passe. Vindo de derrota já, O passe, o que, que você ouve da arquibancada? É. Aquele, né, você começa a ouvir aquele... No Palmeiras, não. Quando a coisa começa a dar mal, a torcida é, começa, cresce. A, cresce. A torcida começa a incentivar. Não, opa, tá, não tá dando certo, vamos ajudar, vamos junto. Ou seja, a torcida vem junto porque confia no time. Confia que uma hora no jogo as coisas vão dar certo. Dá a impressão certo. que a turma de, 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 do amendoim do Palmeiras está ficando de lado, porque não está tendo força para fazer nada. De 2016 a 2003, o Palmeiras em 37 jogos pela Libertadores, como mandante, né, de modo geral, só perdeu cinco. É muito pouco. De 37 só perdeu cinco. Agora, Pipeno, o Richard Rios entrou novamente... Foi bem novamente, pelo, pelos números aqui, acertou 91% dos passes. É, ele pode ser titular desse time? É, então, isso é uma questão. Eu estava conversando com o Zé durante a transmissão, porque ele acertou, principalmente, o lado direito da marcação do Palmeiras. Estava muito ruim, então ele melhorou a qualidade do passe. Veja, o Gabriel Menino, ele, de todos esses jogadores de meio campo que o Palmeiras tem, é o que mais chega à frente, é o que mais frequenta a área, bate perto do gol e tal... Mas de vez em quando ele também abusa um pouco aí da autossuficiência. Hoje, por exemplo, ele bateu uma falta no final do jogo, o time, no último lance lá do primeiro tempo, o time inteiro na área vai lá dar um petardo para fora. Ele tomou bronca de todo mundo. O Richard Rios é um jogador técnico, um jogador de, de gosta de toque rápido, toque. Ele não é um jogador muito rápido, mas a bola, a bola circula muito com ele, né? E ele, eu acho que preenche melhor os espaços defensivos. Esse tem sido o grande problema do Palmeiras em 2023. É um time que desarma menos. Então o Abel está quebrando a cabeça para acertar um outro jogador que possa auxiliar o Zé Rafael nessa função. E eu vejo o Richard Rios até com vantagens, porque além dele ser um jogador de bom passe, de bom senso e de cobertura, ele também é um jogador que eu vejo como alguém que melhora a capacidade de desarme no meio campo. E aí, Bruno? Ele é bom, é bom jogador. Ele tem personalidade, ele entra tranquilo, à vontade. Ele realmente marca muito bem, ocupa espaço. É dinâmico, né? um jogador que participa bastante. É, até agora ele jogou bem, acho que em todos os jogos. São poucos e a maioria, acho que ele não, não chegou a iniciar nenhum ainda. Né? Ele sempre foi entrando. Entrou bem todos, hoje de novo. Entrou no intervalo e o time jogou bem com ele. Ele ajudou a melhorar o time. Contra o Cuiabá também foi bem. Ele pode, quando ele entrou. Ele, ele pode cavar um lugar, sim. Né? Um ano como dos, de quase todas as equipes com muitos jogos. Ele vai jogar bastante e pode acabar cavando lugar aí nos jogos maiores, aí, onde normalmente usa uma força máxima. Ele é bom jogador, sim. O Palmeiras parece que arrumou uma peça muito boa para jogar bastante. É, o Abel falou que queria, se fosse para trazer gente de fora, que chegasse para jogar. E parece que esse menino chega para jogar. Está mais à vontade que o Arthur. O Arthur ainda... Exatamente. Não, 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 chegaram juntos, né? O Arthur ainda não está à vontade, não. Não. O Richard Rios está em casa. E, e, chegou... E é curioso esse negócio do Arthur, né, gente? Será que não pesa também a, 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 a primeira passagem dele de, no, no Palmeiras? 
Eu acho que não ele, ele, ele é Exato. A pressão por, porque para ele dá como um jogador isso. caro, um jogador que, que que já era um jogador e que fez um certo nome ali pelo menos no, no Bragantino e mostrar algo seleção, diferente né? do que ele te, mostrou na primeira passagem. Então eu acho que a pressão dele com ele mesmo está muito grande. É, não só a pressão é, dos torcedores, é, da diretoria, por ter sido um jogador caro, com ele mesmo, essa pressão é, em mostrar algo é, diferente do que ele mostrou na sua primeira passagem no Palmeiras. E o Richard não passou por isso, né? Ele já chega, é, com, óbvio que com uma pressão também, porque ele sai de um time que é o Guarani e vem para um, um time gigante, que é o Palmeiras no caso... É, que ganha tudo, absolutamente tudo, também poderia ter sentido essa pressão, mas, mas aparentemente rodou, né? não. Ele é rodado, né? É, ele, tem, ele é novo ainda, né? Ele tem acho que 22. Jogou Sim. no Flamengo, na base, é, é da, foi, é, na base, base do, Flamengo, do Flamengo, né? Jogou no México, ele jogava futsal antes, né? ele é colombiano, jogava futsal. É, jogou no, no México, né? Depois do Flamengo, aí veio aqui pro Guarani, agora tá no Palmeiras. Né? O tem, Bolívar é novo, tava observando anos. ele. Bolívar, é. Bolívar chegou a mandar a gente lá para Campinas. Falei em Bolívar, o Antônio Carlos Zago, ex-Bolívar, foi para o Curitiba, né? Sim. Essa coisa de cair técnico toda hora, essa vergonha. Mas tem recorde esse ano, pelo jeito. Se com... Antes da segunda rodada, já foram três trocas de treinadores. Acho Aliás, que atenção ano, na Vila gente. Belmiro lá, hein? Atenção, porque o Odaí também, o que estão pedindo a cabeça dele, os três de São Paulo é capaz de perder agora, depois do Campeonato Paulista. Engraçada a organização dos clubes, né? Espero que o Paulista acabar, dão uma ou duas rodadas e mandam os caras embora. Não, isso é um negócio... Isso é impressionante, Você cara. parece técnico que ele tem um Pal... intervalo inteiro aí ele mexe não sabe com três que é minutos de jogo, né? Palmeirense não sabe mais o que é isso. Já esqueceu. Como é que você... Não sabe Troca mesmo. de técnico? Sabe o que é mesmo. isso? Perder jogo, problema... Não lembra mais. Palmeirense se lembra. preocupa com isso no futuro. É... Mas, gente, um detalhe... Mas uma coisa que precisa ser colocada. O Palmeiras, com todos os números que foram colocados, com todas as condições que tem, continua sendo um dos maiores favoritos do, de tudo que ele disputar, com dois títulos já ganha. Mas o Palmeiras está jogando menos que vinha jogando. Não é da... O ano de 22 foi melhor. O foi. Jogou mais. Isso. Eu... Ele não está jogando, mesmo no Campeonato Paulista, não foi um time brilhante. Não. Teve um momento, que é aquele jogo contra o, contra o Água Santo, o primeiro jogo, foi patético. Tá acontecendo alguma coisa? Eu, Normal. Eu, eu falei aqui no começo, você, cara, não, não dá. O, o Palmeiras, você, ok, tem o Abel, é, é um time que tem vencido campeonatos nos últimos anos, mas não passa assim em branco. Você perde Danilo e Scarpa e depois começa uma competição sem Rony, sem Rafael Veiga e sem o Piqueires, que estava no banco. Cara metade do time e, e assim jogadores importantes fora tava com metade do time fora eu acho que pesa isso eu acho que demanda um tempo uma maturação de quem tá entrando tem, quem tá chegando, o Arthur chega e, se ele se adapta como o Richard Hills que ainda assim não é titular do time né parece que se adapta bem, mas não, não vira titular Gabriel Menino que tava começando mal, mas se firmou mas hoje saiu do jogo porque tava mal né? Não, 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 essa, essa, a reposição não está à altura. Será que não está no momento do Palmeiras abrir um pouco o bolso? É, eu, eu entendo essa ideia do Palmeiras de não seguir é, a, a mesma ideia do Flamengo, é, de contratar jogadores é, de nome, mas será que não está na hora do Palmeiras é, trazer uma ou outra peça aí para repor desse elenco é, de nome? É um investimento, ué. É, no, no, tudo bem, você tem essa ideia de não trazer é, medalhões, jogadores que... Mas não sei, eu acho que tem momentos para dar um gás até mesmo. O que você colocou no começo, que é a terceira temporada, as coisas podem começar é, a mudar né, de, de uma maneira que não seja positiva para o time do Palmeiras. Eu não acho, o Palmeiras perdeu mesmo. O Palmeiras perdeu um cara muito importante, que é o Scarpa, que está jogando muita bola. O Palmeiras perdeu o, o, o volante, o Danilo... Danilo que era um jogador que estava ali em ascensão e era um grande nome do Palmeiras. Pô, pô, eu entendo essa questão de, de ter controle financeiro, é fundamental, mas o Palmeiras é um clube de dinheiro. Eu acho que o Palmeiras está na hora de começar a pensar é, em trazer reforços é, que sejam realmente, como bem colocou o Abel, chegar e ser titular de verdade, mas um cara é Esse é o ponto, é quem, né? Tem não, que mas ser melhor do que o Palmeiras né, tem. O Palmeiras então, tem condições de ir para o mercado, né? Então, o pro... é, é, tá difícil mesmo. Ele foi para o caso de Richard Hill, foi meio que, que um achado. Eu acho que o problema na, nesse início é mais defensivo do que ofensivo. Também acho. Me... O Arthur é... não seria uma boa para o Palmeiras? 
O Arthur. O ex do Grêmio? Sim, pode que, ser. Que foi cogitado há pouco tempo atrás aí em alguns clubes aqui no Brasil. Até... No, no Fluminense. Então. Pô, tá o cara ele não joga faz muito tempo. Não hein? Joga, é um jogador novo, ele é novo. É. A, 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 a marcação tem sido assim, um problema quando o Palmeiras é um time que pressiona muito com, quando o time está sem a bola e isso não tem, esse ano não tem se feito com tanta eficiência. Uma coisa que a bola está chegando mais no gol do Palmeiras. Tá sobrecarregando demais ah, o Zé Rafael. Sim, o Zé Hoje, Rafael, no primeiro tempo, ele e, errou demais. Aí no segundo, ele cresceu muito, né? Talvez até porque o Richard Rios ajudou mais. No é... tempo, o Zé Rafael jogou demais. Eu acho que no segundo tempo, talvez tenha sido o perfeito. melhor do time. Ele jogou muito. É. Mas ele passou a ser um primeiro homem. O Gabriel Menino, ofensivamente, entrega muito. Defensivamente, ele, o time ficou um pouco mais exposto. Mas ele faz gol, ele dá assistência. Ele, é, ele tem muita qualidade. E alguns atacantes que começaram mal aí, entra a parte ofensiva, que eu acho que melhorou agora... Eles cresceram, né? O Hendrick, o Hendrick eu acho que também entrou muito bem no jogo. Ah, foi um dos melhores. Muito bem. E Pena chegou a citar, é. para mim o Hendrick é o melhor do jogo no determinado bem. momento. E, o Jean e Pena estava pedindo a saída Guilherme, do Arthur. O Luiz Guilherme, o Luiz Guilherme. Estava ouvindo. Estava mal. Hoje não foi bem, mas vinha de quatro gols. O Luiz Guilherme está sendo citado aí com uma promessa, com mais que isso, né? Quase que uma realidade. Sim, tenta, Ele não. chegou a ficar no banco hoje? Ficou. Tava no banco. Tava no banco. Tava no banco. Não entrou, né? Não. não. É, porque o, esse jogador... Reza a lenda pode ser mais de um reforço importante. É, uma coisa que eu aconteceu, até que, que o Piperno citou... Acho que sim. A, o, o, sim, o, acho que sim. O time que ganhou a Copinha, a primeira, ele está quase todo no profissional hoje. Né? Então, os que tem alguns que foram emprestados no, em Portugal, enfim. Os que não foram emprestados estão todos no profissional. O Luiz Guilherme já é o sub-17. É, né? ele, é ele, é ele é da idade do Hendrick. Ele é da do Hendrick. E até esse ano ele não jogou muito a Copinha porque ele foi para a seleção sub-20. Né? Era para ele jogar a Copinha desse ano. Ele até começou, depois foi para a seleção. Então, era que o Palmeiras ganhou duas Copinhas, só que foi, foram com times bem diferentes. A primeira a Copinha e a segunda são times bem diferentes. Quase mudou o time inteiro. O time da primeira Copinha, eles estão todos no profissional e estão jogando. Os da segunda tem alguns, né? O Luiz Guilherme. O Hendrick participou da primeira, não participou da segunda, tinha idade, mas já estava no profissional. Então, já o Palmeiras, o que acabou acontecendo, alguns saíram, dois titulares, mas outros que compunham o elenco e abriram espaço para esses garotos. E aos pouquinhos eles estão preenchendo esse espaço e estão num momento de desenvolvimento. Uma rápida pausa na rádio Jovem Pan, a gente segue no YouTube e voltamos bem rapidinho. É... Prioridade do, do Palmeiras, o, o Fausto acha que tem que ir para o mercado. Para vocês, Zé Manuel, os meninos estão na frente, tem que ter prioridade para eles, tem que ir para o mercado mesmo, o que, que você pensa? Eu, eu me lembro que o Piperno dizia, nada de pressa, tem um campeonato paulista, lá na frente sim, ele precisa ir ao mercado. Ele foi meio tímido nesse mercado aí com o Arthur e Richard Hills. Estou esquecendo de alguém que ele buscou? São esses dois, né? Só os dois. São esses dois São jogadores. Esses. Eu acho que foi um mercado meio tímido do, do Palmeiras. Até porque o Richard Hills tem entrado bem, mas eu acho que quando o palmeirense imagina a contratação de reforços, ele imagina alguém de mais peso. O Arthur é um jogador que custa caro. É, Palmeiras pagou o dobro do que, do que quando vendeu, né? Ele lá para o para o Bragantino, é, mas assim, eu acho que o torcedor esperava jogadores já mais consagrados para chegar e efetivamente, muito embora não tenha sido, os grandes jogadores do Palmeiras não vieram assim, né? O Rony não era assim, o Rafael Veiga, que é um grande jogador do time, também não, enfim, o Zé Rafael, que são os grandes jogadores do time, Gustavo Gomes, não, 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 vi, não chegaram dessa forma. Mas até numericamente, eu acho que ele poderia ter trazido mais gente, né? Para meia, inclusive. Né, para ali um pouquinho mais à frente. Você vê hoje sem o Zé Rafael, ele está lançando o John John, um garoto da base. Como é que ele foi? Os ga... Mais ou menos. Num... No primeiro tempo foi... houve muita dificuldade no trabalho ali de armação no, no meu campo. Assim. Não, 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 não me agradou. Mas não foi só ele. Né? O... Se for olhar e fazer uma cobrança, é melhor cobrar o Arthur. Que talvez tenha sido a mesma coisa ou pior. É, jogou. É. Foi melhor do que o Arthur. Ou seja, não foi bem no jogo. É, o Arthur e também o John John. Porque a responsabilidade é muito grande. Né? A função é muito importante. E, e, e assim, parece que o. Tra traz o Arthur, mas o Arthur não faz tudo que o Scarpa faz, por exemplo. Fazendo. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan. É, aqui nós temos. Um lado que defende que o Palmeiras vai ao mercado, o, o Zé Manuel Fausto. Piperno, vale a pena uh, ir ao mercado, gastar, ou é melhor dar uma chance para esses mineiros, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, eu sou realmente pão duro em relação a isso, então... 
Eu não diria nem muito pondorismo, pondor, viu? É muito pondor. Porque você, você vai inibir, é você vai impedir a subida dos meninos, né? Eu, eu acho que, não, mas acho que é Palmeira, estratégia. Mas o Palmeiras precisa... Eu entendo isso que o Pepe não, não isso fala, é estratégia. Mas... Se eles acreditam no mas, vídeo, mas tá... não podem impedir a mas subida tá dos meninos. Mas está indo, seguindo a estratégia. Mas não tem uma hora que você chega no determinado momento não. que você precisa... É, reforçar com, mas como disse que... o Vampeta, com, 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 com os homens, né? Mas, com será que, mas será que eles não têm convicção eu que traria... esses meninos em seis, sete meses eu ia... serão esses jogadores? Eu buscando... é, é só estou levantando a dúvida. Um titular e mais um para compor. Eu acho que o Palmeiras precisa, para compor, mais um zagueiro. O Palmeiras tem no banco o Luan e tem o Naves. Saiu, enfim, o Cevite, que foi lá para o Curitiba e então... tal. Então, como o calendário é muito extenso. Só os quatro, até o fim da temporada, eu acho pouco. Acho que tem que ter mais um aí, tem que ter um quinto zagueiro. E eu buscaria um cara para disputar a posição, para tentar ser já o titular um, na camisa 5. Então, esse primeiro volante o Palmeiras não tem mais, depois que saiu o Danilo. Então, eu acho que... É... O Richard Hills pode ser esse cara? Eu acho que aí... É... Ele pode jogar junto com o Zé Rafael, mas o Zé voltando mais. Só que tem uma coisa que também eu ainda não estou convicto, que é assim, de fato o time está mais exposto. Agora, está mais exposto porque está faltando esse cara ou está mais exposto porque em alguns jogos, olha como que a vida é engraçada. O Abel que lá atrás tinha alguma fama de retranqueiro e tal, né? em muitos jogos agora, o Palmeiras joga com quatro atacantes. Arthur, Dudu, Flaco e Hendrick, ou às vezes algum outro, enfim, o, pode jogar inclusive o, o Veiga, mas os, o, veja, quando jogo contra o, enfim, o Cuiabá mesmo, você põe o Dudu de um lado, o, o, o Arthur do outro, o Hendrick e o Flaco, ele tentou fazer do Flaco o meia, é o Palmeiras com quatro atacantes. Terminou o jogo, terminou, né? Depois ele, mas o, quando foi buscar a virada, ele fez isso de novo hoje. De novo, de novo, exatamente. O Palmeiras então... tomou 17 gols nessa temporada, é muita coisa, tá dentro? No, no Campeonato Paulista, acho que tomou mais ou menos uma coisa que ano passado, mas é um time que tem sido mais atacado e, de fato, todo mundo tem mais espaço para jogar. Porque também, eu acho que tem, assim, muita gente com vocação ofensiva. E eu também, pegando o calendário, comecinho, primeiras rodadas e tal, eu acho que ele está fazendo alguma experiência em relação a isso. Agora, Flávio, você pegar a imagem aérea, por exemplo, do gol que o Palmeiras tomou contra o Cuiabá, aí tem uma coisa que é reveladora. O Flaco jogou praticamente como um meia. Então, quando o Cuiabá começa a jogar, o goleiro joga a bola, volante e tal, não sei o quê, o Ranieri, ele participa da jogada ainda no campo lá no Cuiabá, aí ele vai avançando, o Flaco acompanha, e tem uma hora que o Ranieri continua e o Flaco para. E aí o cruzamento é para o Ranieri, que chega livre de marcação e faz o gol. O Flaco Lopes não é um jogador com esse cacuete. Então, eu acho que isso sobrecarrega realmente a defesa.